প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি ফটোশপ সিএস 6 এর বিগিনারস লেভেলের টিউটোরিয়ালে এডিট মেনুর ডিফাইন ব্রাশ পিসেট ডিফাইন প্যাটার্ন ডিফাইন কাস্টম শেপ এই তিনটি কমান্ড নিয়ে আলোচনা করব এই তিনটি কমান্ডের মাধ্যমে আমরা ফটোশপ সিএস 6 এ কি কি কাজ করতে পারি সেটা আজকে আমরা দেখব তো এখানে আপনারা একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে মেনু বার থেকে এডিটে গিয়ে ডিফাইন ব্রাশ পিসেট এই কমান্ডের উপর যদি ক্লিক করি মাউসের বাম বাটন তাহলে এভাবে ব্রাশ নেম চলে আসবে অর্থাৎ আমরা এখানে যে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন না করি না কেন সেটাকে ডিফাইন ব্রাশ অর্থাৎ ব্রাশ হিসেবে সেটাকে আমরা সেভ করতে পারবো দেখুন ব্রাশ নেম চলে আসছে এখানে আমি ব্রাশ নেম আপনি চাইলে দিয়ে দিতে পারেন এখানে যে ডকুমেন্টের নেম আছে সেই নেমটা এখানে দেখা যাচ্ছে তো আমি জাস্ট নাম দিয়ে দিলাম বি আর ওয়ান দিয়ে ওকে করলাম তো ব্রাশটা সেভ হয়ে গেছে তো সেটা দেখার জন্য আমরা এখানে একটা নিউ একটা ডকুমেন্ট আমি এখানে ক্রিয়েট করে রেখেছি পূর্বে টুল প্যানেল থেকে ব্রাশ টুলটা অ্যাক্টিভ করে নেবে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে অপশন বারের ব্রাশের যে আইকনটা আছে তার ডান পাশে একটা বক্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই ড্রপ ড্রাইভ আইকনে ক্লিক করলে এখানে সাইজ হার্ডনেসের বক্স দেখা যাচ্ছে এখানে সবার শেষে আমাদের ব্রাশটা সেভ হবে আমরা যেই ব্রাশটা নতুনভাবে সেভ করব ডিফারেন্ট ব্রাশ পিসেটে যেটা সবার শেষে সেভ হবে তো এটা সবার শেষে এই দেখুন বি আর ওয়ান টিপসে দেখা যাচ্ছে পি আর ওয়ান অর্থাৎ এই ব্রাশটা তাই আমি এখানে ক্লিক করে এটাকে অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখুন সেটা ব্রাশ আঁকায় দেখা যাচ্ছে আমি এটাকে অন্য একটা কালার দিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন আমাদের সেই ইমেজটা ব্রাশ আঁকারে এখানে কাজ করছে এবং ব্রাশ আঁকারে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারব এবং চাইলে এখানে ব্রাশ পিসের থেকে আমরা যে এটাকে এখান থেকে ব্রাশ পিসের থেকে এটাকে স্পেসিংটা একটু কমিয়ে দিই এভাবে এবং কালার ডাইনামিকটা এখানে অ্যাক্টিভ করে দিয়ে এখানে আমরা যদি ইয়েলো কালারের জায়গায় একটা কালার নিয়ে নিই সাপোজ এখানে ব্লু কালার নিয়ে নিলাম নিয়ে এখানে ব্রাশের সাইজটা একটু কমিয়ে দিই কমিয়ে দিয়ে এখানে যে ব্রাশ করি তো দেখুন এইভাবে আমরা এটা দিয়ে ব্রাশ করতে পারছি এবং যে কোনো ইমেজকে আমরা ডিফাইন ব্রাশ পিসেটের মাধ্যমে সেভ করে সেটাকে ব্রাশ আকারে ব্যবহার করতে পারি এবং ব্রাশের যাবতীয় যে পিসেট আছে সেই যাবতীয় পিসেট ব্যবহার করে আমরা সেটাকে ব্রাশের মতোই ব্যবহার করতে পারি এডিট পিনুর ডিফাইন ব্রাশ পিসেটের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি এখন যদি আমি এখানে এই ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ওপেন আছে এখন যদি আমি এখানে ব্রা ডিফাইন ব্রাশ পিসেটটা ক্লিক করি দেয় কুড নট কমপ্লিট দ্য ডিফাইন ব্রাশ পিসেট কমার বিকজ দ্য সিলেক্টেড এরিয়া ইজ এমটি এখানে বলছে যে এই সিলেক্টেড এরিয়াটা এমটি দেখে এখানে এটাকে ব্রাশ পিসেট হিসেবে সেভ করতে পারছে না এখানে যদি আমি আর একটা ইউএজ ওপেন করি তাহলে দেখি কি হয় সাপোজ আমি এখান থেকে এই ইউএসটা ওপেন করলাম ওপেন করে আমি এখান থেকে এডিট থেকে ডিফারেন্ট ব্রাশ পিসেটে চলে গেলাম এখন কিন্তু চলে আসছে অর্থাৎ কোনো ইমেজ সম্বলিত কোনো ডকুমেন্টকে যখন আমরা ওপেন করবো তখন সেটাকে সেটাকে যদি এডিট মেনু থেকে ডিফারেন্ট ব্রাশ পিসেটে যাই তাহলে সেটাকে আমরা ডিফারেন্ট ব্রাশ পিসেট থেকে ব্রাশ হিসেবে সেভ করে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো আমরা এখন এটাকে যেহেতু ব্রাশ হিসেবে সেভ করেছি তখন আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেখি তা পুনরায় টুল প্যাল থেকে ব্রাশ উল্টা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে ডান করে ক্লিক করে এখানে সবার শেষে যে ব্রাশটা সেটাই কিন্তু আমাদের ব্রাশ হিসেবে সেভ হয়েছে এবং সেটাকে আমরা এখানে সবার শেষে যে ব্রাশটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই কিন্তু আমরা ফুল ফুলের মাধ্যমে যে ব্রাশটা সেভ করেছি ডিফারেন্ট প্রেসেটের মাধ্যমে সেই ব্রাশটা কিন্তু সবার শেষে সেভ হয়েছে অর্থাৎ আমরা নতুনভাবে ডিফারেন্ট ব্রাশ প্রেসেটের মাধ্যমে ইমেজকের ব্রাশ হিসেবে সেভ করলে সেটা সবার শেষে এসে যুক্ত হবে যতবার আমরা নতুন নতুনভাবে ডিফারেন্ট ব্রাশ পিসেটের মাধ্যমে নতুন 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 ব্রাশে সেভ করব সেটা সবার শেষে এসে যুক্ত হবে এটা আপনার খেয়াল রাখবে তো এটা সবার শেষে সাইবার দেখতে পাচ্ছেন এটাই সেই নতুন ব্রাশ তো আমরা এটাকে সাইজটাকে কমিয়ে দিই তবে এ দেখুন আমাদের রোজের রোজের ইমেজটা দেখা যাচ্ছে ব্রাশের ভিতর দিয়ে আমরা যে ব্রাশ করছি সেটা রোজের ইমেজ ইমেজ আকারে আসছে তো এভাবে আমরা যে কোনো ইমেজকে ব্রাশ হিসেবে সেভ করতে পারি সেটা হলো এডিট থেকে ডিফাইন ব্রাশ পিসেটের মাধ্যমে এবার আমরা দেখবো ডিফাইন প্যাটার্ন তো ডিফাইন প্যাটার্ন রোজের এই ইমেজটা ওপেন অবস্থায় আমরা যদি এডিট থেকে ডিফাইন প্যাটার্নে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এবার ডিফাইন প্যাটার্ন নেমের প্রপার উইন্ডো চলে আসছে পূর্বে আসছিল ডিফাইন ব্রাশ পিসেটের এখানে এডিট থেকে ডিফাইন ব্রাশ পিসেট দিলে আসে ব্রাশ নেম ব্রাশ নেম এখানে চায় কিন্তু যখন আমরা এডিট থেকে ডিফাইন প্যাটার্ন ক্লিক করবো তখন কিন্তু ডিফ প্যাটার্ন নেম চাচ্ছে এখানে তো আমি এখানে পি টি ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি তো প্যাটার্ন ওয়ান দিয়ে ওকে করলাম তাহলে সেটা আমাদের প্যাটার্ন আকারে সেভ হয়েছে তাহলে আমরা সেটা
আমরা ওকে করে দেব ওকে করে দেখুন আমাদের প্যাটার্ন এখানে अप्लाई হয়ে গেছে আমি কন্ট্রোল জেড ডান ডু করে ফেলছি পুনরায় এটাকে আমি আবার দেখাচ্ছি এডিট থেকে ফিলে যাব চলে যাব ফিলে গিয়ে এখানে তো ওকে দিলে এটা এখানে अप्लाई হয়ে গেল তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের প্যাটার্নটা কিন্তু যে ইমেজগুলো খুব বড় বড় দেখা যাচ্ছে প্যাটার্নটা খুব সুন্দর একটা अप्लाई হয়নি তো এর কারণ হলো আমাদের ডিফাইন প্যাটার্নের মাধ্যমে কোন ইমেজকে প্যাটার্ন আকারে সেভ করার পূর্বে আমরা এই ইমেজটাকে একটু সাইজটা মডিফাই করে ছোট করে নেব যেমন এডিট থেকে ইমেজ থেকে যদি আমি ইমেজ সাইজে যাই তাহলে দেখি ইমেজের সাইজটা এখানে নাইন ইঞ্চ বাই সেভেন ইঞ্চ আছে নাইন ইঞ্চ বাই সেভেন ইঞ্চ তো এটাকে যদি আমরা একটু সাইজটা ছোট করে নিই এখানে হাইটটা আমি জাস্ট তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি দিয়ে ওকে করলাম তো এটা হাইটটা ছোটো হয়ে গেল সাইজটা ছোটো হয়ে গেছে তো এখানে আমরা এফ এডিট থেকে যদি এবার ডিফারেন্ট প্যাটার্নে যাই এবার যদি আমরা এবার টু দিয়ে সেভ করি এখানে ওকে দিলাম ব্ল্যাক ডক পুরোটা ব্ল্যাক ডকুমেন্টটা ওপেন করে এখানে যে এডিট থেকে ফিলে যায় ফিলে গিয়ে এখানে এবার আমরা এখানে প্যাটার্নটা করে দেখুন যে নতুন প্যাটার্নটা সেভ করেছি সেটাই সবার শেষে আছে সাইজ চেঞ্জ করে দিই এটাকে আমরা এইভাবে অ্যাক্টিভ করে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে ওকে করলাম দেখো এবার সুন্দরভাবে প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে তো সাইজটা একটা বড় ফ্যাক্টর এখানে প্যাটার্ন আকার বা ব্রাশ আকারে সেভ করার আগে আমাদের সাইজটা দেখে নিতে হবে যে সাইজটা যদি বেশি বড় থাকে তাহলে প্যাটার্ন হিসেবে অ্যাপ্লাই করলে সেটা বড় বড় দেখা যাবে পুরো ফুল প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাবো না তো এই রোজের ইমেজটাকে যদি আমি আরও ছোটো করে প্যাটার্ন আকারে সেভ করি তাহলে সেটা আরও ছোটো আকারে খুব সুন্দরভাবে এখানে দেখা যাবে তো দেখলে আমরা এডিট থেকে ডিফাইন ব্রাশ পিসের এবং ডিফাইন প্যাটার্নের মাধ্যমে এইভাবে আমরা বিভিন্ন ইমেজকে ব্রাশ আকারে এবং প্যাটার্ন আকারে সেভ করে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি তো এবার আমরা দেখব ডিফাইন কাস্টম শেপ এই কমারটা দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এটা দিয়ে আমরা কাজ করার পূর্বে আমরা এখানে এখানে একটা ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার নিব এখানে রোজের যে ইমেজটা আছে সেটাকে আমরা ভিজিবিলিটি অফ করে দিলাম এবং ভিজিবিলিটি অন করে দিই ট্রান্সপারেন্ট লেয়ারের ভিজিবিলিটি এভাবে অন করে দিয়ে আমরা এখান থেকে পেন টুলটা নিয়ে নিব পেন টুল লেয়ারের সাপোজ এখানে আমি অপশন পার্ট থেকে শেপ পাত এবং পিজেলের জায়গায় শেপটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব শেপটা সিলেক্ট করে দিয়ে ফিল কালার যাই থাকুক না কোনো কোনো সমস্যা নেই এস্ট্রো কালারটা না আছে তাহলে আমি এখানে তারপরে একটা সিম্বল আঁকি এভাবে আমরা একটা শেপ এখানে ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে এভাবে আমরা একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এটাকে আমি একটু ট্রান্সফার্ম করে এভাবে একটু এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলাম তো স্টেই তো এভাবে শেপ ক্রিয়েট করার পরে আমরা যে এডিটে যাই এডিট পিন্টে যাই দেখুন এবার ডিফাইন কাস্টম শেপ এটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে পূর্বে কিন্তু এটা গ্রে কালার ইনঅ্যাক্টিভ ছিল যখন আমরা শেপ এখানে ক্রিয়েট করেছি অর্থাৎ ডিফাইন কাস্টম শেপ এখানে কিন্তু বলাই আছে কাস্টম শেপ তো আমরা যদি কাস্টম শেপ ক্রিয়েট করি সেটাকে আমরা ডিফাইন করে কাস্টম শেপের ঘরে আমরা সেভ করতে পারি তো আমরা ডিফাইন কাস্টম শেপ যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন দেখুন শেপ নেম চলে আসছে এবার এখানে আমরা শেপ নেম দিতে পারি এস এইচ ওয়ান দিয়ে দিতে পারি দিয়ে ওকে করলাম বললাম আমাদের শেপটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা ব্লাঙ্ক যে ডকুমেন্টটা রয়েছে সেটা ওপেন করলাম ওপেন করে নিউ একটা লেয়ার নিলাম নিয়ে এখানে রেক্টাঙ্গুলার টুল রেক্টাঙ্গুলার টুলের যে যে রেক্টাঙ্গুলার টুলটা আছে সেটার উপরে মাউসে বাম বটন লং প্রেস করলে এভাবে সাপ চিকু টুল দেখা যাবে তো সবার শেষে কাস্টম শেপ টুল আছে এখানে ক্লিক করবো কাস্টম শেপ ক্লিক করলে এখানে অপশন বারে দেখতে পাচ্ছেন যে শেপ শেপের পাশে এখানে ড্রপ ড্রপ ট্রাই করা আছে এখানে ক্লিক করলে এখানে কাস্টম শেপগুলো আমরা দেখতে পাবো তো আমরা সবার শেষে যে আমরা যে শেপটা তৈরি করে সেভ করেছি সেটা কিন্তু পূর্বের মতোই ব্রাশ এবং প্যাটার্নের মতো সবার শেষে সেটা সেভ হবে তো এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছি সবার শেষে এই যে আমরা যখন কার্ড শোর নিয়ে দেখা যাচ্ছে টিস আসছে এবং সেই নামটা দেখা যাচ্ছে এস এইচ ওয়ান নামে যে শেভ করেছি সেই নামটা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এস এইচ ওয়ান অর্থাৎ অর্থাৎ এই শেপটা এটাকে আমরা ক্লিক করে এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিলাম এখন আমি যদি এখানে শেপ ড্র করি তাহলে দেখুন আমরা যেভাবে ড্র করি না কেন সেই শেপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা শেপটা আমরা ড্র করেছিলাম যে শেপটা আমরা ড্র করে পেন টুলের মাধ্যমে ড্র করে যে শেপটা আমরা সেভ করেছিলাম সেই শেপটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবার আমরা আমাদের যত খুশি তত এখানে কাস্টম শেপ পেন টুলের মাধ্যমে তৈরি করে আমরা এখানে সেভ করলে সেটা কাস্টম শেপের বক্সে এখানে সেভ হয়ে যাবে এবং ডিলিট করতে চাইলে এখানে মাউসের সেই শেপটাকে অ্যাক্টিভ করে মাউসের ডান পাটে ক্লিক করলে এভাবে ড্রপ ডাউন লিস্ট আসবে সেখান থেকে রিডেমও করতে পারে রিডেম শেপ অর্থাৎ ডিলিট শেপ ডিলিট করে ফেলতে পারে ডিলিট হয়ে গেল আমার শেপটা এখন ডিলিট হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে না সেমভাবে আমরা যে ব্রাশ রয়েছে ব্রাশকেও এভাবে ডিলিট করতে পারি মাউসের বাম বাট
এখানে আস করছে ফটোশপ তো ওকে দিলে সেটা ডিলিট হয়ে যাবে এভাবে আমরা এডিট থেকে ডিফারেন্ট ব্রাশ পিসেটের মাধ্যমে কাস্টম ব্রাশ ক্রিয়েট করতে পারি বা আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ব্রাশ ক্রিয়েট করতে পারি যে কোনো ইমেজ দিয়ে এবং ডিফাইন প্যাটার্নের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ইমেজকে প্যাটার্ন আকারে সেভ করে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি এবং ডিফাইন কাস্টম শেপ এই কমেন্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো শেপ ক্রিয়েট করে বা ড্রয়িং করে সেই শেপটাকে কাস্টম শেপ আকারে সেভ করে সেটাকে আমরা পরবর্তীকালে ব্যবহার করতে পারি তো দেখলেন আপনারা ফটোশপ সি এস ডিফাইন ব্রাশ পিসেট ডিফাইন প্যাটার্ন এবং ডিফাইন কাস্টম শেপ এই তিনটা কমেন্টের মাধ্যমে আমরা কী কী কাজ করতে পারি আশা করি টিটুয়েলটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিটুয়েল টিভি টিটুয়েলগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়েল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টিটুয়েল দেখার আমন্ত্রণ এলো ধন্যবাদ